ఈరోజు మనం ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను అనమాట ఏఎన్ఎం నర్సులకి సంబంధించిన జాబ్ రిలేటెడ్ గురించి అబ్రాడ్లో వాళ్ళకి సంబంధించిన జాబ్ గురించి మీకు చెప్పాను దానికి కోర్స్ డీటెయిల్స్ మనం చూసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాలరీ ఎంత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ విభాగాల్లో వాళ్ళకి జాబ్స్ అయితే ఉంటాయి దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం అయితే మీకు ఆల్రెడీ నేను చి చెప్పాను అనమాట ఏఎన్ఎం నర్సులు కానీ లేదా పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ పారామెడికల్ అంటే మీకు తెలుసు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ ఫార్మసిస్టులు కానీ డిప్లొమో ఆర్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళైతే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ దీనికి జర్మన్ లాంగ్వేజ్ కావాలని చెప్పాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు కోర్స్ డ్యూరియేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ తర్వాత మనం స్థాయిఫండ్ ఎంత వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏ ఏజ్ ఏ లిమిట్ దాకా వస్తుంది అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో దాని కోర్స్ డీటెయిల్స్ అనేది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత మనం శాలరీ ఎంత వస్తుంది ఏ విభాగాల్లో మనం పని చేయొచ్చు అనేది మనం చెప్తాం ఇప్పుడైతే మనం కోర్స్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఓకేనా కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంటరాక్టివ్ హెల్త్ ప్రమోటింగ్ అండ్ ప్రివెంటివ్ సపోర్ట్ ఫర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొబిలిటీ ఫుడ్ ఇంటేక్ పర్సనల్ హైజీన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ సెకండ్ పాయింట్ communication and relationship building with all the persons and professional groups involved in the process third one supporting the care process in creating the biography and care planning updating the care report and documenting activities you have carried out yourself fourth one carry out simple physical measures under the guidance and supervision of nursing staff and participate in the preparation implementation and follow up of medically prescribed diagnostic అండ్ థెరపియోటిక్ మెజర్స్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ చూసాం కదా కోర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వీటి సంబంధించిన జాబ్స్ ఏ విభాగాల్లో ఉంటాయి మనం చూద్దాం మొదటిగా హాస్పిటల్స్లో స్పెషలిస్ట్ హాస్పిటల్స్లో మనకి జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఏంటి మెడికల్ నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఇది పూర్తి అయిన తర్వాత మనకి వచ్చే జాబ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్లో మీకు దీనికి సంబంధించిన జాబ్స్ అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్స్ హోమ్స్లో దీనికి సంబంధించిన జాబ్స్ అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ అవుట్ పేషెంట్ కేర్ సెంటర్స్లో దీనికి సంబంధించిన జాబ్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట హెల్త్ కేర్ విభాగాల్లో అసిస్టెంట్లకి సంబంధించిన జాబ్స్లో మెడికల్ నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ వీటికి సంబంధించిన వాటిల్లో జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ కోర్స్ అయిపోయింది కదా వీటికి జాబ్స్ చూసాం పే ఎంత వస్తుంది శాలరీ అనేది ఎంత వస్తుంది కోర్స్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనం చూసామనమాట మనకి స్ట్రైప్ అంటే ఎంత వస్తుంది నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి థౌజండ్ ఫిఫ్టీ దాకా యూరోస్ దాకా మనకి స్ట్రైప్ అనేది అనేది దొరుకుతుంది ఇప్పుడు మనం శాలరీ విషయానికి వస్తే ఈ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అంటే చెప్తున్నాను మీకు థౌజండ్ నుంచి టూ దాకా మీకు శాలరీ అనేది వస్తుంది మన ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదాపు టూ ల్యాక్స్ దాకా శాలరీ అనేది ఉంటుంది చూడండి ఏఎన్ఎం నర్సులకు కానీ పారామెడికల్ స్టాఫ్కి కానీ మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే శాలరీ ఎంత ఉందో మీ అందరికి తెలిసినట్టు మీరైతే అబ్రాడ్లో వీటికి సంబంధించిన జాబ్స్ ఎదుగుతున్నారైతే ఇది వచ్చేసి చాలా 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 మంచి ప్రోగ్రామ్ అనమాట మీకోసం ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం చదువుతూనే మనం మనీ అనేది ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ స్థాయి ఫండ్ మీకు వస్తుంది నెక్స్ట్ అనేది ఒక్కసారి వన్ ఇయరే ఉంటుంది ఈ కోర్స్ ఈ వన్ ఇయర్ కోర్స్ మీకు ఫినిష్ అయిన తర్వాత అసలు చూడండి థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూరోస్ అంటే అది మీరు చాలా మంచి ఆఫర్ అనమాట ఇది దీని అయితే ఎవరు వదులుకోబాకండి వెంటనే దీనికి సంబంధించిన ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి అంటే మా కింద ఉన్న నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి మా వాళ్ళు మీకు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఎక్కువగా ఇస్తారు ఈ ఆఫర్ని అయితే మీరు వదులుకోబాకండి పక్క పక్క చాలా మంచి ఆఫర్ అనమాట ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్